mayo, mes de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Señora, nuestra Abogada. Hoy día 27 de mayo, oremos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, por intercesión de nuestra Madre, oremos y consagremos nuestro corazón a la Reina del Cielo. Oremos pidiendo cada día a la Santísima Virgen María con el rezo de las tres Aves Marías para que nos ayude en todo momento, principalmente en la hora de la muerte. Conozcamos la historia del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia de este día 27 de mayo es... Milagrosa hospitalidad de la Santísima Virgen María a dos religiosos. Esto se cuenta en las crónicas franciscanas, que yendo dos frailes a visitar un santuario de la Virgen Santísima, le sorprendió la noche en la espesura del bosque. Aunque llenos de miedo y angustia, se resolvieron seguir adelante. Poco después, creen ver una casa. Llegan, llaman a la puerta y desde dentro preguntan, ¿Quién va? Somos unos frailes que vamos en peregrinación. Hemos sido sorprendidos por la noche en el bosque y buscamos albergue. Se abre la puerta y los reciben con toda cortesía dos pajes, ricamente ataviados. Los frailes le preguntaron quién vivía en aquella mansión. Los pajes le contestaron que allí vivía una señora sumamente piadosa. Quisiéramos darle las gracias por su generosidad y hospitalidad. Vamos a saludarla, dijeron los pajes, porque la señora gustará de hablarles. Al subir las escaleras vieron todas las habitaciones iluminadas y ricamente amuebladas. En ellas se respiraba una fragancia desconocida. En la mejor de las estancias estaba la señora de porte muy distinguido y sumamente hermosa, que los recibió con gran afabilidad y cortesía. Les preguntó por el objetivo de su viaje, a lo que respondieron los frailes, Vamos en peregrinación al santuario de la Virgen María. En ese caso, repuso la señora, cuando os vayáis, os daré una carta que os será de mucho provecho. Mientras les hablaba la señora, se sentían inflamados en, en amor de Dios, gozando de una alegría hasta entonces desconocida. Después se retiraron a descansar, pero apenas pudieron conciliar el sueño por la dicha que inundaba en sus corazones. A la mañana siguiente, después de despedirse de la señora, dándole las gracias por tal recibimiento, su, siguieron su camino. Apenas se habían alejado un corto espacio de la casa, Advirtieron que la carta de la señora no tenía dirección. Volvieron sobre sus pasos buscando a la casa de la señora, pero no dieron con ella. Abrieron finalmente la carta para ver a quién se iba dirigida. Y vieron que iba dirigida a ellos mismos y que era la Virgen Santísima. Por el contenido se dieron cuenta que la señora con quien habían hablado la noche pasada y que los había alojado era la Virgen María, quien por la devoción que le tenían les había deparado en medio del bosque hospedaje y alimento. En la carta la Santísima Virgen los exhortaba a que siguieran sirviéndola, que ella los socorrería toda la vida. 
¿Quién podrá descubrir las acciones de gracias que ellos, aquellos buenos religiosos, tributaron a la Madre de Dios? ¿Quién podrá expresar cómo se les acrecentaron los deseos de amarla y siempre de servirla? Amén. Bueno, una historia súper interesante, hermosa, que nos narra dos frailes van en peregrinación a un santuario de la Virgen María, pero por el largo camino eh, se les hace de noche en el camino y pues ya con miedo eh, dijeron, bueno, vamos a seguir adelante porque no podemos parar, porque sí tenían miedo por la noche en medio del bosque. Caminaron un poco y, y más adelante vieron una casa. Llamaron a la puerta y, y fueron atendidos amablemente por dos pajes. Los monjes entraron y preguntaron quién vivía ahí para darle las gracias por, por haberlo recibido y salvado de, de no pasar la noche en medio del bosque con frío y con peligro. Eh, los pajes dijeron que una señora sumamente piadosa. Ellos dijeron, pues queremos saludarla. Ya estando con la Santísima Virgen María, ellos no lo sabían aún. Este, la señora les preguntó que a dónde iban. Y ellos dijeron que iban al santuario de la Virgen. Y entonces dice, bueno, entonces mañana les daré una carta para que la lleven. Y entonces ellos se fueron a descansar. Eh, pero no lograron descansar mucho porque eh, ese diálogo y esa conversación y ese ambiente los les inflamó y les inundaba sus corazones de amor, de presencia de Dios. Al día siguiente, a la mañana siguiente, se fueron a despedir de la señora dando las gracias por haberlos recibido, darlos hospedaje, comida y, y el buen trato. Ellos se alejaron se retiraron y alejándose un poco de la casa se dieron cuenta que la carta no tenía este remitente a quien iba dirigida eh, quisieron regresar a la casa para, para corregir ese detalle pero la casa ya no estaba había desaparecido no la encontraron entonces abrieron la carta y se dieron cuenta que la persona quien les había dado hospedaje en medio del bosque y de la noche para que no peligraran, era la misma Santísima Virgen María. Después lo descubrieron por las líneas que estaban en la carta. La Santísima Virgen los exhortaba que siguieran sirviéndola, porque recuerden que ellos eran dos grandes devotos de la Santísima Virgen, y además iban de peregrinación a un santuario de la Virgen. Entonces, vieron que ella lo... Ella les prometió que los, socor los socorrería siempre, les bendeciría y los cuidaría siempre en toda la vida. La historia termina preguntando, ¿Quién podrá descubrir las acciones de gracias de aquellos buenos religiosos que tributarían a la Santísima Virgen Madre de Dios? Pues cualquiera de nosotros haría grandes tributos a la Virgen, de, aumentaríamos la fe, la devoción, el servicio a nuestra Madre. La última pregunta dice, ¿Quién podrá expresar cómo se les acrecentaron los deseos de amarla y siempre servirla? Pues nosotros también estamos invitados, no somos religiosos o frailes, pero estamos invitados a servir a la Madre de Dios con la seguridad de que ella siempre nos socorre en todo lo que le pedimos y en las cosas y peligros de la vida. Debemos ser agradecidos con nuestra Madre de Dios todos los días. Son muchas las bendiciones que recibimos, pero por nuestro pecado no las vemos. Pero ella siempre nos cuida y siempre está al pendiente de nosotros. Tenemos que expresarle de todas las maneras posibles con nuestras palabras, con nuestra vida con nuestro ejemplo y con nuestro trato hacia los demás, que la amamos y que siempre la serviremos. Por lo pronto, hermanos, vamos a, a 
dirigirnos a ella con el rezo de las tres aves marías pidiéndole su ayuda en nuestras vidas y sobre todo en la hora de la muerte oremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén por el poder que te concedió el padre eterno maría madre mía líbrame de caer en pecado mortal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la sabiduría que te concedió tu Hijo Jesús, María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Hagamos oración pidiendo a nuestra Madre Santísima su poderosa intercesión ahora y en la hora de nuestra muerte. Oremos, Virgen Inmaculada y Bendita, eres la universal dispensadora de todas las gracias divinas. Con razón te puedo llamar la esperanza de todos, mi esperanza. Bendigo al Señor porque me muestra el modo de alcanzar la gracia y salvarme. Este medio eres tú, Madre mía, Madre de Dios. Por los méritos de Jesús, ante todo, me he de salvar y después por tu poderosa intercesión. Reina y Madre mía, ya que acudiste presurosa a santificar la casa de tu prima Isabel, Visita pronto la, mi pobre casa, la casa de mi alma. Apresúrate, madre, pues mejor que yo sabes lo pobre que está y los males que me agobian. Afectos desordenados, hábitos depravados. Pecados sin cuento y mil enfermedades capaces de causarme la muerte eterna. Pero tú, tesorera de Dios, puedes enriquecerla con todos los bienes y curarla de todas las dolencias. Visítame durante la vida y sobre todo visítame en la hora de la muerte, cuando me, cuando me será más necesaria tu ayuda. Como indigno que soy, no pretendo que me visites con tu presencia, como lo has hecho con otros devotos tuyos. Me contento con que ruegues por mí y me visites con tu misericordia para ir a contemplarte en el cielo, para amarte con toda el alma y agradecerte todos tus beneficios. Ruega por mí, María, encomiéndame a tu Hijo. Mejor que yo conoces mis miserias y necesidades. ¿Qué más te puedo suplicar sino que tengas compasión de mí? Es tan grande mi ignorancia que no sé pedir lo que necesito. Dulce reina mía, madre, pide y alcánzame de tu hijo las gracias más convenientes y más necesarias para la salvación de mi alma. Del todo me abandono en tus manos, pidiendo a la Divina Majestad 
que por los méritos de Jesús, mi Salvador, me conceda las gracias que tú le pidas. Pide por mí, Virgen Santísima, lo que más me conviene. Tus oraciones siempre las escucha Dios, porque son plegarias de madre, para con el Hijo que tanto te ama, y goza en otorgarte lo que le pides, para mejor honrarte y mostrar su amor a ti. En esto quedamos, Señora. Yo vivo confiado en ti, preocúpate por salvarme. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. Inmaculado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche y para siempre alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía. Antes bien, dame tu bendición, que yo la recibo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, que tengan excelente día. Y gracias por compartir y darle like a estos videos de oración. Dios les bendiga.